السلام علیکم و رحمۃ اللہ و تعالیٰ برکاتہ میں اویس رضا اشرفی ثنا خوان مصطفیٰ بنگلور کی جانب سے ناظرین آج پھر سے ہم حاضر آ چکے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت و عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و ردوان کے لکھے ہوئے کلام ان کی ایک شعر کی معنی یا اس کی تفسیر آپ کو بتائیں گے اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی شعر ہو کوئی بھی ناطیہ کلام ہو بغیر کسی عالم کو پوچھے یا کتابوں میں اس کی تفسیر پڑھے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے تو وہ مرتبہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کا ہے تو اسی ایک شعر کو ناطیہ اسی ایک نعت پاک کی ایک شعر کو ہم اس کا آج معنی بتائیں گے حدیث پاک کے ذریعے سے اس کی تشریح کریں گے تو بنے رہیں اس ویڈیو کے ساتھ اخیر تک ان شاء اللہ اور تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شفاشت ہے تمہاری شفاشت ہے تمہاری کر لیتی ہے گنا پر ہے زگری کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیز گاری واہ واہ اللہ اکبر کبھی رہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا سب کو اپنی اپنی شفاعت کی پڑی ہوگی ایسے میں حضور اکرم جو جس کے عقیدہ جس جو اہل سنت الجماعت کا عقیدہ رکھتا ہوگا جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا جو عاشق رسول ہوگا چاہے وہ جتنے بھی گناہ دنیا میں کیے ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے وہ جنت میں جائیں گے لیکن اسی قیامت کے دن میں کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوں گے کچھ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو کہ زندگی میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں کیے ہوں گے انہوں نے کبھی ان کی زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہوگا تو ایسے بندے کو اللہ عز و جل ان بندوں کی نیکیوں کے حساب سے ان بندے کی نیکیوں کے اعتبار سے جنت میں انہیں وہ جنت میں جائیں گے اپنے نیکیوں کے حساب سے اپنے نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے بغیر حضور کی شفاعت کے وہ جنت میں جائیں گے اللہ اور پر کبھی رہا تو ان نیک بندے وہ نیک اللہ کے بندوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو مزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جانے میں ہے وہ مزہ خود کے اعمال اور خود کے نیکیاں سے جانے میں کہاں ہے تو وہ اللہ کے نیک بندے جو گنہ گار ہوں گے جو گنہ گاروں کی جو صف کھڑی ہوں گی ان گنہ گاروں کے پاس جائیں گے اور ان کے پاس گناہ کی بھیک مانگیں گے فرمائیں گے ایک گناہ قرض میں دے دو اللہ وہ پچھتا رہے ہوں گے کاش کہ میں دنیا میں ایک گناہ کیا ہوتا تو آج مجھے حضور کی شفاعت نصیب ہوتی اللہ اکبر کبھی رہا وہ جائیں گے گنہ گاروں کے پاس گنہ گاروں سے بھیک مانگیں گے کہ مجھے ایک گناہ قرض میں دے دو ایک گناہ قرض میں دے دو ایک گناہ قرض میں دے دو کیوں اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کا مرتبہ اس کا شان بڑا ہی اعلیٰ مرتبہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو اسی حدیث پاک کو ذہن میں رکھتے ہوئے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اشاد فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت مطلب کیا ہی نرالا انداز ہے کیا ہی اونچا انداز ہے آپ کی شفاعت کا کہ قرض لیتی ہے گناہ گناہ کو قرض لیتی ہے کون پرہیز گاری واہ واہ اللہ اکبر کبیرہ مطلب جو پرہیز گار لوگ ہوں گے جو متقی لوگ ہوں گے وہ بھی گنہ گاروں کے پاس جائیں گے اور ان گنہ گاروں ان گنہ گاروں سے گناہ بھی مانگیں گے کیوں ان کی شفاعت پانے کے لیے تو اسی بات کو اللہ حضر فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیز گاری واہ